अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके यूपी बी टी सी डी एल एड एडमिशन दो हजार उन्नीस तो दोस्तों आ गई आपके लिए एक और नई वीडियो तो दोस्तों चलिए आप लोग के कुछ नए प्रश्न आ चुके हैं तो चलिए आवेदन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले इस वीडियो में तो आप लोग ने एक ढेर सारे क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों हमने सोचा की आपके जो कमेंट्स के आंसर है वो वीडियो के माध्यम से किए जाए जिससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा और वीडियो को आप देख भी सकेंगे तो दोस्तों सबसे पहले एक काम करिए वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उनकी भी सेम प्रॉब्लम्स हो तो उनको पता चल सके कि क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे क्योंकि आपने क्वेश्चन तो पूछते हैं लेकिन उसका आंसर नहीं पा पाएंगे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं सीमा चौहान का कि सर फर्स्ट काउंसिलिंग हुआ है लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं हुआ दो तीन में ना कराए तो फेज टू में क्या काउंसिलिंग करा सकते हैं कि नहीं देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या है कि फेज टू आपका तभी आएगा जब फेज वन में एक भी सीट मतलब क्या होगा कि फेज वन में सीटें खाली रह जाएंगी अगर फेज वन में सीट फुल हो जाती है तो फेज टू तो पहली बात आएगा ही नहीं ये बात आपको समझना पड़ेगा फेज वन में अगर सीटें फुल हो जाएंगी तो फेज टू नहीं आएगा तो पूरी क्या नोटिफिकेशन एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि आपको ज्यादा समझ में आए कि आप लोग क्वेश्चन को हम अच्छे से लेते हैं देखिए ये है आपका फेज टू के लिए कि अभ्यर्थियों के वर्ग वार श्रेणी वार मेरिट के क्रम से राजकीय व निजी संस्थानों में यदि सीटें अवशेष रह जाती हैं या खाली रहती है मतलब समझिए दोस्तों तो रिक्त सीटों के साथ चयन हेतु अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के क्रम में से एन लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसिलिंग के द्वितीय चरण की तिथि ये होगी आपकी दिनांक 16 अगस्त 2019 से लेकर 26 अगस्त 2019। लेकिन दोस्तों ये तब होगा अगर आपकी सीटें रिक्त रह जाती हैं। आपको पता है डाइट की पूरी सीटें लगभग फुल हो चुकी हैं। एक भी सीटें आज की डेट में डाइट में नहीं खाली हैं। जनरल और ओबीसी कैटेगरी में एस सी कैटेगरी में भी दोस्तों फेज टू जो आपका चल रहा है मतलब राउंड टू जो चल रहा है सेकेंड राउंड की काउंसिलिंग वहां भी एक भी आपको सीटें नहीं खाली बचेंगी तो एस भी पूरी फुल हो जाएगी हो सकता है कि एस की कुछ सीटें बच जाए तो आपको फेज टू तक वेट करना है ये आपके एक रिस्क हो सकता है कि अगर सीटें नहीं खाली रहेंगी तो आपको फेज टू में भी सीटें मिलना मुश्किल होगा और आपका एक साल का नुकसान हो सकता है और पहली बात दोस्तों होता है ना कुछ जगह प्राइवेट कॉलेजेस कम होते हैं तो उन इलाकों में अगर प्राइवेट कॉलेजेस आपके यहाँ कम है अगर उसमें भी सीटें फुल हो जाती तो ना तो आपको सरकारी मिलेगा ना तो गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट मिलेगा तो आपको दूसरे जिलों में जाकर आपको सीट बीटीसी करनी पड़ेगी तो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं सर्वेश जी का कि सर मेरा दस हजार रैंक है क्या फेज टू में डायट कॉलेज मिल सकता है देखिए सर्वेश जी आपका भी क्वेश्चन सेम है तो आपको यही समझने समझने वाली बात है कि फेज टू आपका तभी होगा जब फेज वन की सीटें खाली रहेंगी और आपको पहले से पता है कि फेज वन में लगभग सारी सीटें जनरल ओबीसी की फुल हो चुकी है तो जब सीट ही नहीं बचेगी तो आपको फेज टू में डायट कॉलेज कहां से मिलेगा ये बात भी आपको सोचना पड़ेगा तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से बीटीसी नहीं करनी है तो कोई बात ही नहीं अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से भी बीटीसी मतलब आपको बीटीसी करने का मन है तो आप रिस्क लीजिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर कि आप क्या कर सकते हैं क्योंकि आप इस बार की कटाव थोड़ी ज्यादा जा चुकी है तो अगला क्वेश्चन लेते हैं मुकेश जी का कि सर मेरा छिहत्तर हजार रैंक है क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा एस कैटेगरी से देखिए मुकेश जी आप राउंड टू में मतलब इसमें आपकी काउंसिलिंग हो चुकी होगी आपने कॉलेज को चॉइस फिल कर दिया होगा जहां भी अगर आपको चाहिए था तो अगर आपके यहाँ एससी कैटेगरी के बच्चों की संख्या कम होगी और पढ़ने वाले बच्चे आपकी तरफ कम होंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा क्योंकि कुछ जिलों में 30 से ज्यादा सीटें अभी भी एससी के रिक्त हैं तो मौका बन सकता है लेकिन जनरल ओबीसी की तो बची नहीं है तो आपका मौका बन सकता है डिपेंड्स करेगा कि आप कहाँ से रहते हैं और आपके डायट कॉलेज में एस कैटेगरी की क्या हालत है अगला क्वेश्चन सर जी फर्स्ट काउंसिलिंग में कॉलेज नहीं मिला सेकेंड राउंड में कैसे अप्लाई करें प्लीज सर जी वीडियो बनाइए तो दोस्तों सिंपल तो है जैसे आपने फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया था वैसे सेकंड में कर दीजिए वही सिंपल था प्रोसेस ओटीपी जनरेट करके और चॉइस फिल कर दीजिए आपको कॉलेज मिल जाएगा तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लेंगे पवन कुमार यादव जी का सर फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग था सिर्फ लखनऊ डायट भरा था लेकिन अलॉट नहीं हुआ क्या करें रिजल्ट भी शो नहीं कर रहा ओबीसी से हूं देखिए पवन जी रिजल्ट उन्हीं का शो नहीं कर रहा जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो हमने पहले आप लोग को बताया था कि इस बार आप लोग अनलिमिटेड मतलब कोई सीमा नहीं जितना चाहे उतना कॉलेज फिल कर सकते हैं
लेकिन अगर आपको डायरेक्ट नहीं मिला तो अब आप प्राइवेट कॉलेज ही ले सकते हैं देखिए याद रखिए चलिए कुछ बच्चों ने और सवाल पूछा प्राइवेट को लेकर तो उसमें इसका आंसर हम करेंगे संतोष जी का अगला क्वेश्चन है सर जी जिनका फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में नहीं कॉलेज अलॉट हुआ क्या वो थर्ड काउंसलिंग में कॉलेज लॉ कर सकते हैं जी हाँ डेफिनेटली आप कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो आप तीसरे राउंड में भी जाकर कॉलेज लॉक कर पाएंगे तो मन बहादुर जी का क्वेश्चन है मान बहादुर जी का की सर जी थैंक्स आई एम सेटिस्फाई धन्यवाद आपको भी अंसारी जी का क्वेश्चन मेरा दो नंबर है सर डायरेक्ट कॉलेज मिलेगा प्लीज देखिए अगर आपके कैटेगरी में दो बोले सॉरी अगर आपके कैटेगरी में अभी भी डायरेक्ट कॉलेज अवेलेबल है तो आप ट्राई कर सकते हैं मिलना ना मिलना आपकी किस्मत पर डिपेंड्स करेगा क्योंकि काफी बच्चों ने ऐसा कहा कि सर हमारे कम नंबर थे मतलब हमारे ज्यादा नंबर थे 232 थे हमें नहीं मिला 230 वाले को मिल गया तो कुछ भी हो सकता है तो एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा ऐसा बच्चों ने कल आपकी वीडियो बनाया था आपने देखा होगा अगला क्वेश्चन नजेंद्र गौतम जी का सर जी मेरा तीन लाख से ऊपर रैंक है एस से हूँ मेरा हो जाएगा जी हाँ जब फेज टू की काउंसलिंग आएगी तब आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो आपका हो जाएगा क्योंकि फेज वन में ढाई लाख तक ही दिया गया तो आपको फेज टू तक इंतजार करना पड़ेगा और आगे की जैसी भी नोटिफिकेशन आएगी हम वीडियो बना देंगे तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है अरविंद यादव जी का क्वेश्चन आता है सर मेरा डेढ़ लाख रैंक है फिजिकल हैंडी कैप है मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है देखिए डेढ़ लाख रैंक है तो मतलब आप थर्ड काउंसलिंग में चले जाते हैं तो जी हाँ फिजिकल हैंडी कैप में इस बार ज्यादा सीटें नहीं भरी है किसी भी डायरेक्ट कॉलेज में तो हर जगह कोई ना कोई सीट खाली है तो आपका मौका बन सकता है अरविंद जी तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है हो सकता है कि आपको आपके यहाँ के डायरेक्ट कॉलेज ना मिले तो अपने आस के जिले से भी एक बार अप्लाई कर दीजिएगा लेकिन डायरेक्ट कॉलेज मिलने की फिजिकल हैंडी कैप या रिजर्वेशन कैटेगरी को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं अगला क्वेश्चन विजय जी का आता है विजय कुशवाहा जी कि मेरा मैं प्लीज डॉक्यूमेंट पर वीडियो बनाइए मुझे ओनली वेरिफिकेशन करानी है प्लीज देखिए आपको डॉक्यूमेंट पर डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों क्या चाहिए आपको हम बता दे रहे हैं जो नॉर्मल चीजें चाहिए उतनी चीजें आपके पास कम से कम होनी चाहिए हम बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी आइडिया हाई स्कूल की मार्कशीट फाइनल सब कुछ सर्टिफिकेट के साथ ट्वेल्थ की हो गई उसके बाद ग्रेजुएशन की अगर आपकी फाइनल नहीं आई है तो जो भी इंटरनेट वाली प्रिंट है फिलहाल उसको दीजिए उसके बाद आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो भी आता है उसको निकलवाइए प्रोविजनल डिग्री जो कहते हैं बीटेक में या माइग्रेशन बीटीसी इधर में आ जाता है ठीक है ये तीन चीज आपके लिए कंपलसरी होगी उसके बाद आपके लिए पहला होगा डोमेसाइल सर्टिफिकेट जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं अगर आप ओबीसी एस सी एस से उसका फायदा उठाएं रिजर्वेशन कैटेगरी का तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट डोमेसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र ठीक है इन दो चीज के और एक दोस्तों आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और आपको हो सकता है मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़े और आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा जिसको हलफनामा बोलते हैं हिंदी में तो वो आपको एक देना पड़ेगा बस इतनी चीजें कम से कम चाहिए होंगी इतनी चीजें आप लेके जाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपके पास एक दो डॉक्यूमेंट्स कम है तो चलिए इसको बाद में भी लगा देंगे तो वहां टीचर कुछ नहीं कहेंगे लेकिन याद रखिए डोमेसाइल निवास प्रमाण पत्र ये सब तो तुरंत देना पड़ेगा कास्ट के सर्टिफिकेट आपको आरक्षण का फायदा ले रहे हैं तो भाई उसको तो देना ही पड़ेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ये सब चीजें कम से कम आपके पास होनी चाहिए ठीक है तो इतना चीजें लेके जाइए कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा एक दो तो चीजें रिक्त रहेंगी तो कॉलेज वाले से बात कर लीजिएगा मान जाएंगे अगला क्वेश्चन आता है मार्बल स्टूडियो सर मेरे पास डॉक्यूमेंट में कास्ट सर्टिफिकेट 2017 का चलेगा कि नहीं और दो मिसाइल इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहा हूँ एडमिशन हो जाएगा कि नहीं देखिए कास्ट सर्टिफिकेट दो का तो डेफिनेटली चल जाएगा कास्ट में तो कोई चेंजेस होते नहीं इनकम में फिलहाल दिक्कतें आती है तो कास्ट सर्टिफिकेट मान्य कर लेना चाहिए प्राइवेट कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको और बात आ गई आपकी कि इनकम सर्टिफिकेट की दोस्तों देखिए भी आपको जरूरत नहीं है अभी आपको स्कॉलरशिप को फॉर्म नहीं बनना है इनकम सर्टिफिकेट चलिए बाद में लगा दीजिएगा फिलहाल अब बात आती है डोमेसाइल सर्टिफिकेट नहीं है बनवा रहे हैं तो एडमिशन से पहले आपके पास डोमेसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए एक बार आप कॉलेज में पहले जाकर बात कर लीजिएगा उसके बाद ही दस की पेमेंट करिएगा जैसे ही देखिए ये सब इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है अगर आपके पास डोमेसाइल प्रमाण पत्र मतलब नहीं है अगर पुराना होगा दोस्तों तो भी चल जाएगा उसको चला के देखिए शायद चल जाए लेकिन अगर आप है ही नहीं तो आपका नहीं हो पाएगा एडमिशन एक बार कॉलेज में प्लीज बात करिए जाके कि सर क्या करें अगर पूरी पेमेंट करने से पहले एक बार बात कर लीजिएगा नहीं तो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा और पैसा भी रिफंड नहीं है तो डोमेसाइल होना ही चाहिए आपके पास अनिल कुमार जी मैंने काउंसलिंग भी करा दी है ठीक है सर मेरे पीटीसी फॉर्म में टेन के मार्क्स गलत भर गए चार सौ की जगह चार नंबर हो चुके हैं बासठ हजार की जगह
तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपको चाहिए अच्छी बात है लेकिन एडमिशन लेने से पहले एक बात याद रखिए आपके साथ क्या हो सकता है फ्यूचर में अगर ये चेंज नहीं होता आपका हमेशा से ये गलत रहा तो आपका बीटीसी करना बेकार हो सकता है पहली कंडीशन प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कभी कभी कॉलेज वाले आपकी मैनेजमेंट कर देते हैं व्यवस्था कर देते हैं वो सही करा देते हैं तो एक अच्छी बात रहेगी तो आप लोग दोस्तों अगर प्राइवेट कॉलेज में आप जाना चाहते हैं अनिल जी तो उनसे एक बार बात कर लीजिएगा उनसे कह दीजिएगा हमारा ये गलती हुई है कि आप इसको सही करा पाएंगे कुछ कॉलेज वाले इसके लिए पैसे लेकर सही करा देते हैं कोई ना कोई उनकी पहुंच बहुत ऊपर तो होती है तो अगर वो ऐसा कहते हैं तो तो ठीक है नहीं तो आप लोग फिलहाल सीट मत लॉक करिएगा दस हजार रुपए देके नहीं तो पैसे फंस सकते हैं एक बार आप जाके किसी भी प्राइवेट कॉलेज में बात कर लीजिएगा फिर उन्हीं का कॉलेज लॉक करके उन्हीं का एडमिशन आप सीधे ले सकते हैं लेकिन ये बात करनी बहुत जरूरी है आपके लिए अगर बात नहीं करेंगे तो आपको आगे चलकर दिक्कत जरूर पड़े होगी तो एक बार ये बात करना जरूरी है आपके लिए क्योंकि ये मेरिट सिस्टम पर हो रहा है क्योंकि अगर आपने मेरिट ज्यादा नंबर दिखा दी जैसे चार सौ छप्पन नीचे के चार सौ अस्सी कर लिए वैसे दोस्तों काफी बच्चे कर सकते हैं नंबर बढ़ा के अगर चाहेंगे तो उनको डायट कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद ये नहीं होता तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरिट बेस्ड सिस्टम है बीटीसी में मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत सीरियस मैटर है तो एक बार आप कॉलेज जाकर बात कर लीजिएगा नहीं तो आपके पैसे फंस जाएंगे फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा अगर कॉलेज वाले परमिशन देते हैं कि हाँ हम सही करा देंगे इसको तो ही आप आगे चलकर एडमिशन लीजिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं काव्य ठाकुर का सर जनरल में कितनी रैंक तक मिले गवर्नमेंट कॉलेज सर मेरी रैंक दस थी एंड दो नंबर थे मुझे मिल जाता कॉलेज देखिए दोस्तों इस बार 240 नंबर वाले बच्चे भी जनरल कैटेगरी से डायरेक्ट कॉलेज नहीं पाए इसका रीजन क्या था कि अब आपके टाइम आप लोग को पता है जो आजकल के नई जनरेशन चल रही है वहां पर 30-30 नंबर प्रैक्टिकल का अच्छे नंबर दिए जाते हैं सभी सब्जेक्ट्स में तो बच्चों ने परसेंटेज तो नब्बे के ऊपर लाना ही लाना है तो इसलिए मेरिट हाई चली गई ठीक है पहली बात यह समझिए आप तो जो डायरेक्ट कॉलेज की मेरिट गई इस बार वो दो प्लस है मैक्सिमम जीरो की टू प्लस तो अगर 240 प्लस हर जगह डायट कॉलेज मतलब जनरल की मेरिट्स गई है तो आपका 236 नंबर कम पड़ रहा है उसके हिसाब से तो काव्य जी इसलिए आपको 240 नंबर से ज्यादा लाते तो शायद आपका चांस बनता फिलहाल अगर आपको देखिए डायट कॉलेज नहीं मिला है तो आपके पास कोई मौका तो है नहीं आप फिलहाल आपको प्राइवेट कॉलेज ही लेना पड़ेगा देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन का आगे क्या पूछती है क्या मुझे मिल सकता था डायट कॉलेज प्लीज टेल मी कितनी रैंक डायट कॉलेज मिला है तो आप लोग जैसे हमने एक वीडियो बनाई है उसका लिंक आपको चलिए कमेंट बॉक्स में दे देंगे वीडियो का उस वीडियो को आप लोग देखिएगा उसमें हमने पूरा प्रोसेस बताया है कि जितनी भी वैकेंट सीट है जितनी भी सीटें अलॉट हो गई है किस कॉलेज में कितनी मेरिट गई है हाइएस्ट से लेकर लोएस्ट तक दोस्तों वहां पर शो कर जाएगा दो सौ चालीस जो भी होगा उस वीडियो को देखिएगा और आप लोग कुछ समझ पाएंगे कि कैसे देखना है तो आप लोग अपने यहाँ के मेरिट देख पाएंगे अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं इसको निर्मला जी का सर ये बताओ मेरी स्टेट रैंक एक लाख सत्तानवे हजार दो सौ चालीस है मेरी काउंसलिंग कब होगी देखिए जिन बच्चों की रैंक दोस्तों एक लाख पंद्रह हजार एक से एक लाख पंद्रह हजार एक से ऊपर वालों की जितनी भी हैं उनकी काउंसलिंग छब्बीस जुलाई से शुरू हो जाएगी तो छब्बीस जुलाई से आप लोग ओ जनरेट करके चॉइस फिलिंग कर पाएंगे अगला क्वेश्चन गुड्डन सिंह का क्या सर बीटीसी के फॉर्म फिर से निकलेंगे प्लीज रिप्लाई देखिए बीटीसी का फॉर्म अब इस साल तो नहीं निकलेगा अब अगले साल ही निकल पाएगा तो अगर आपने गलती की है फॉर्म भरने में मिस्टेक्स हुई है भूल गए तो अब आपको एक साल का इंतजार करना पड़ेगा और हमारी राय मानिए तो अगले साल बीटीसी या बीएड आप देख के फिल करिएगा कि आपको क्या सही रहेगा उस समय तो एक साल का समय आपके पास हो गया एक साल सोचिए आप क्योंकि आप फिलहाल बीटीसी का फॉर्म अब तो नहीं आएगा अब फाइनल हो चुका है प्रकाश श्रीवास्तव जी सर आप सिर्फ डायट कॉलेज के बारे में ही बताते हैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी कुछ नहीं बताते हैं बता ठीक है तो दोस्तों देखिए प्राइवेट कॉलेजेस और डायट कॉलेजेस में चलिए आप उन्होंने कह दिया है तो आज इस पर अच्छी सी लेक्चर हो जाता है डिस्कस हो जाता है देखिए प्राइवेट और डायट कॉलेज में अंतर क्या होगा पहले तो फीस को लेकर होगा यहाँ दस हजार देंगे और वहां पर इकतालीस हजार रुपये देंगे ठीक है पहला स्टेप ये दोनों में अंतर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कितने पैसे एक्स्ट्रा लग सकते हो सकता है उसके बाद आपको दो से तीन हजार एक्स्ट्रा मांगा जाए कॉलेज अलॉटमेंट के बाद उसके बाद दोस्तों अगर आप कभी कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं जैसे कहेंगे कि हम नहीं जाना चाहते हैं कुछ भी कभी कभी कुछ कॉलेज मैनेज करता है कहते हैं बच्चे जो बताते वही हम बात बता रहे हैं तो कहीं कहीं दस हजार से लेके पांच हजार रुपए मिनिमम फीस उसके बाद दोस्तों आपको प्रैक्टिकल फीस देनी होती है दो हजार रुपए कुछ कॉलेज में ग्यारह सौ लेके कुछ कॉलेज में एक हजार रुपए लेते हैं कहीं पर दो हजार रुपए लेते हैं उसके बाद दोस्तों आपके पास
तो प्राइवेट कॉलेज लेने से पहले एक बार उनसे बात कर लीजिएगा कि हम आपके कॉलेज आना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत दोस्ती पहचान हो जाएगी उसके बाद लीजिएगा कॉलेज बिल्कुल अनजान मन के कॉलेज जाएंगे तो पहली बार तो आपको रोज क्लास करना पड़ेगा काफी बच्चे वैसे पढ़ने के मकसद से जाते हैं तो सही है तो कुछ बच्चे लापरवाह होते हैं तो वो चाहते हैं कि हम कॉलेज ना जाएं कम से कम कॉलेज जाएं या उसके साथ कुछ और तैयारी कर लें जैसे कि एस एस या कुछ और तो काफी चीजें होती है तो दोस्तों आप लोग समझना है प्राइवेट कॉलेज लेने का जैसे आप इकतालीस हजार दे रहे हैं तो कुछ इसका फायदा उठाइए जो बच्चे डायरेक्ट कॉलेज जाते हैं उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती याद रखिए पैसा कम लगता है लेकिन वो आगे कुछ बन नहीं पाते ज्यादा बीटीसी के अलावा प्राइवेट कॉलेजेस के पास एक अपॉर्चुनिटीज बनती है कि कॉलेज कम जाना होगा एसएससी सीजल के दो साल अच्छे से तैयारी करेंगे तो बीटीसी के जॉब के साथ एक और नई जॉब की उम्मीदें जग जाती है चलो कहीं और भी हम जॉब पा सकते हैं ठीक है तो प्रकाश जी प्राइवेट कॉलेज भी काफी अच्छा होता है आप नई तैयारी कर सकते हैं नौकरी पाने के लिए दो साल का आपको समय मिल रहा है तो आपको सिर्फ बीटीसी के जो सिलेबस होता है वो एक हफ्ते में पढ़कर पेपर देंगे अगर आप पढ़ने में ठीक है तो डेफिनेटली पास कर जाएंगे और कोई बच्चे पूरे साल तैयारी करते हैं तो भी उनके नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाते ठीक है अगला क्वेश्चन लेते हैं विवेक जी का विवेक कुमार शुक्ला जी क्या कहते हैं सर फर्स्ट लिस्ट में डायट का फीस कब तक पेमेंट कर सकते हैं देखिए दोस्तों डायट की फीस को लेकर काफी असमंजस बना है लेकिन जो ये इनकी तीन राउंड की काउंसलिंग चल रही है ना सत्रह से लेके आपकी तीस जुलाई तक फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो दोस्तों इसमें किसी की लास्ट डेट नहीं दी गई लेकिन हम आपसे ये कहेंगे जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग तुरंत पेमेंट कर दीजिए वैसे कॉलेजेस वाले कॉलेजेस की माने तो कुछ कॉलेजेस में हमने खुद बात की उन्होंने कहा कि आप 4 अगस्त तक आपके पास टाइम है लेकिन 4 अगस्त तक पेमेंट करके देखिए हम कहना क्या चाहते हैं कि कुछ बच्चों का पेमेंट करने में फेल हो जा रहा है जी हाँ दोस्तों कुछ बच्चे पेमेंट कर रहे हैं दस हजार पे एटीएम से कर गया लेकिन पेमेंट नहीं हो पा रहा है होता है साइट में एनआर आ जाती है दिक्कतें आती है तो हम कहते हैं आप लोग तुरंत पेमेंट करिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो एक दो दिन वेट करके दोबारा पेमेंट कर पाएंगे तो वेट मत करिए पेमेंट करिए अगर डायरेक्ट कॉलेज मिला है तो बिल्कुल भी वेट मत करिए क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनको डायरेक्ट कॉलेज पर उनकी पूरी नजर है कि कैसे एक सीट खाली हो और हम आपकी सीट ले सके तो इसमें रिस्क मत लीजिए अगला क्वेश्चन प्रकाश श्रीवास्तव जी का है कि सर मेरे दो सौ अड़तीस नंबर जनरल कैटेगरी से था आठ हजार पांच सौ रैंक थी डायरेक्ट नहीं मिला अब प्राइवेट कॉलेज से बीटी तो करूंगा सही रहेगा ना देखिए दोस्तों प्राइवेट और सरकारी में अंतर बस इतना होता है फीस का अंतर होता है पैसों का और कोई भी अंतर नहीं होता लेकिन हम बता दे रहे हैं अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीटीसी करेंगे तो आपको फायदा क्या मिलेगा आपको कॉलेज कम जाना पड़ता है लेकिन उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं ये भी याद रखिए कॉलेज जो नहीं देता पैसे उसको तो कॉलेज जाना पड़ेगा सरकारी के जैसे तो फायदा क्या होगा कि आप कॉलेज में जाएंगे एंजॉय करेंगे और क्या होता है वहां पर पढ़ाई वढ़ाई तो ज्यादा होती नहीं प्राइवेट में ज्यादा टीचर्स भी नहीं होते देखिए प्राइवेट कॉलेज आजकल ऐसे कॉलेज खुल रहे ना बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे इतने ज्यादा कॉलेज कैंप कहीं पर तो सौ से ज्यादा कॉलेज ऐसे हैं टीचर की संख्या में कमी रहती है वही टीचर बी को पढ़ाते हैं वही बीटीसी को पढ़ाते हैं सब ऐसे मैनेज होता रहता है तो नंबर अच्छे हैं आपके ठीक है आप जो भी प्राइवेट कॉलेज चाहेंगे आल यूपी में आपको इतने अच्छे नंबर के साथ कोई ना कोई मिल जाएगा लेकिन अगर आपने पांच से छह डायट कॉलेज या दस से बारह डायट कॉलेज अप्लाई किया होता तो आपको डायट कॉलेज भी मिल सकता था लेकिन चलिए कोई नहीं गलती हुई आपसे तो प्राइवेट करिए कोई दिक्कत नहीं होती आराम से पढ़ेंगे दो साल खाली फीस थोड़ी ज्यादा लगेगी पैसे ज्यादा लगते हैं बस पैसों को छोड़कर प्राइवेट और सरकारी में कोई अंतर नहीं है अगला क्वेश्चन क्या आता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्राइवेट कॉलेज में ही होता है ये सबको डायरेक्ट में वेरीफाई कराना होता है देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई चीज नहीं है आपको वहां पर डॉक्यूमेंट जाके सबमिट करना होता है और कुछ नहीं वेरिफिकेशन थोड़ी नहीं नौकरी आपकी नहीं लग रही कि आपको वेरिफिकेशन कराएंगे खाली आपको डॉक्यूमेंट जो नंबर सबको सही भरे हो और क्या उसमें और कुछ नहीं होता जाकर प्राइवेट कॉलेज में जाके सारे डॉक्यूमेंट एक फाइल ले लीजिएगा दोस्तों ठीक है एक फाइल आपको खरीदनी पड़ेगी अच्छी सी फाइल ले लेंगे उससे होगा क्या जो आप फाइल जमा करेंगे उसमें इंटर हाई स्कूल जितनी भी आपके पास ये सब मार्कशीटें होती है ना ओरिजिनल वो भी आपसे सबमिट कराएंगे और उसको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद हो सकता है आपको वापस कर दिया जाए लेकिन ये कि रखा जाता है कि इस बीच आप लोग कोई और जगह एडमिशन ना लेने पाए तो थोड़ी सेफ्टी रखी जाती है तो आपके और डॉक्यूमेंट जमा कराए जाएंगे एक फाइल के माध्यम से आपको ये डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे अगला क्वेश्चन स्वप्निता पांडे जी का सर मुझे डायरेक्ट कॉलेज अलॉट हो गया बट मैंने सीट लॉक नहीं कराई मैं फेज टू में पार्ट ले सकती हूँ क्या देखिए अगर आपको डायरेक्ट कॉलेज अलॉट हो गया तो आपने सीट लॉक नहीं कराई मतलब समझ में नहीं आए सीट लॉक कराने के लिए आपको दस हजार रुपए दे
तो आप लोग फेस टू का रिस्क लेने से अच्छा या राउंड टू में काउंसलिंग करा लीजिए जिस में काउंसलिंग चल रही है इसी में पार्टिसिपेट करिए या राउंड थ्री छब्बीस जुलाई चार उसमें लीजिए लेकिन फेस टू का रिस्क मत लीजिए हम यही कहेंगे वो तो उनके लिए होगा जो कि रैंक ढाई लाख से ऊपर है उन बच्चे कुछ कर नहीं सकते तो उनके लिए फेस टू रहेगा लेकिन आप लोग रिस्क मत लीजिए अगला क्वेश्चन सेवा खान जी का सर मेरा सेकेंड मेरिट में नंबर आया क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिल सकता है देखिए सीमा खान जी इस समय जनरल और ओबीसी कैटेगरी की सारी सीटें फुल हो चुकी हैं एक भी सीट रिक्त नहीं है अगर आप जनरल ओबीसी को छोड़कर किसी अदर कैटेगरी से आती हैं तो आपको मौका मिलेगा सरकारी कॉलेज पाने का क्योंकि सरकारी कॉलेज की सीट बची ही नहीं है तो कॉलेज कहाँ से मिलेगा आपको अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं प्रीति रावत जी का सर पेमेंट करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है क्या करें अलॉटमेंट लेटर कब आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा देखिए यही गलती काफी लोगों के साथ हो रहा है दोस्तों जिन लोगों ने पेमेंट किया वो पेमेंट फेल हो चुका है तभी दोबारा से पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है ठीक है अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो आप अलॉटमेंट लेटर आपका प्रिंट हो जाता है मतलब आपको पेमेंट दोबारा से करना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों तुरंत होगा जैसे आपने अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर लिया बस अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करते ही आप चले जाइएगा दौड़ते हुए कॉलेज और वहां पर अपने जो इंटर जो हमने बताया फाइल बना के डॉक्यूमेंट सारे देने देखे खत्म कराइए और हाँ बाकी की फीस भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी ऐसा नहीं है जो भी बाकी की फीस बचेगी उसे भी आपको देना पड़ेगा अगला क्वेश्चन सर मेरा दो लाख उनहत्तर हजार समथिंग रह के क्या होगा तो आपको फेस टू का इंतजार करना पड़ेगा जी ठीक है अगला क्वेश्चन फिर काव्य ठाकुर जी का इनका क्वेश्चन हमने ले चुके हैं ऑलरेडी ठीक है तो अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं इनका भी क्वेश्चन दोस्तों हमने ले चुका है आई थिंक तो आपकी काउंसलिंग छब्बीस जुलाई को हमने बताई थी ठीक है फेज थ्री की जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी वो छब्बीस जुलाई को अब देखिए अंसारी जी का क्वेश्चन आता है भाई प्राइवेट कॉलेज की फीस इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं क्या देखिए इसमें कोई भी आपको छूट नहीं मिलती दस हजार रुपये ऑनलाइन आपको तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा आपको पता है चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो जनरल ओबीसी एससी या एस या फिजिकल एंडी कैप किसी भी कैटेगरी से आते हो आपको दस का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा उसके बाद जो बात है आपका इंस्टॉलमेंट में देखिए आप एक बार प्राइवेट कॉलेज में जाकर बात कर सकते हैं क्योंकि कॉलेज वाले अपने रिस्क पर अगर आपको एडमिशन देंगे तो आप उनको इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हैं लेकिन आपको डायट को जो मतलब आपका मेन पेमेंट होता है इकतालीस हजार उसे तो आप चार अगस्त तक करना ही पड़ेगा या तो अगर आपके कॉलेज वाले बहुत अच्छे हुए अपने जेब से पैसे लगा देते हैं तो, तो आपके लिए अच्छी बात रहेगी नहीं तो दोस्तों आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा इसमें आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी अगला क्वेश्चन रजनीश यादव सर यूपी टेट क्वालिफाइंग होता है क्या यूपी टेट सिलेबस होता है आर्ट के लिए देखिए यूपी टेट में अभी तक दोस्तों जो होता है ना आपका यूपी टेट सभी बच्चों को देना पड़ेगा आगे चल के जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं हमारे समय तो इसमें क्या होता है अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं जो आज के दिन मेरिट बनती है वो नब्बे नंबर पासिंग होता है एक नंबर का पेपर होगा अगर आप ओबीसी एस सी या एस कैटेगरी से आते हैं तो आपको एट्टी नंबर लाना होता है पास करने के लिए ठीक है जनरल वाले नब्बे नंबर लाकर पास होते हैं वही पेपर वही बच्चे ओबीसी एस और एस के बयासी नंबर लाकर पास हो जाते हैं तो जी हाँ दोस्तों अभी आज के दिन का रूल यही है कि यूपी टेट से क्वालिफाइंग होता है यूपी टेट का ये या एक और आपका पेपर होता है सी टेट ठीक है ये सेंट्रल के द्वारा होता है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा होता है हम्म अगला क्वेश्चन आमिर खान जी रैंक कैसे निकालते हैं देखिए रैंक के लिए आपको निकालना नहीं है आपको लिंक दे देंगे रैंक लिस्ट आप कहां से देख सकते हैं उसमें आप लोग अपना रोल जो रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका रैंक निकल आएगा और रैंक जो आपका बना है दोस्तों वो किस बेस पर बना वो भी बताते हैं वो आपके मेरिट के बेस पर बनाए रैंक उसमें कैटेगरी वाइज नहीं बना एस सी के अलग एस टी के अलग स्वाति जी का क्वेश्चन आता है कि काउंसलिंग नहीं हो पा रही है देखिए साइट कभी कभी स्लो रहती है स्वाति जी तो आप लोग ट्राई करते रहिए काउंसलिंग हो जाएगी काफी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है लेकिन लगातार प्रयास करते रहिए आमिर जी का सजेशन दीजिए क्वेश्चन क्या था अमित जी का मतलब सर जी काउंसलिंग में चॉइस फिल्म ओपन नहीं हो रहा देखिए कभी कभी दिक्कतें आती है आप लोग ट्राई करते रहिए अगर फोन में दिक्कत आ रही दोस्तों तो आप लोग लैपटॉप से ट्राई करिए लैपटॉप में दिक्कत आ रही तो फोन से करिए कहीं ना कहीं से हो जाएगा और स्वाति जी का फिर से क्वेश्चन रिपीट होता है कि काउंसलिंग नहीं हो पा रही है ठीक है काउंसलिंग हो जाएगी दोस्तों काफी बच्चों ने करा लिया आपने देखा है तो दोस्तों आज की वीडियो वैसे काफी बड़ी हो चुकी है तो चलिए ठीक है तो आप लोग के कम से कम आज ढेर सारे क्वेश्चन लिए गए इस वीडियो में तो क्वेश्चन की लिस्ट भी काफी लंबी थी और फेस टू दोस्तों हमारा देखिए सोलह से छब्बीस अगस्त के बीच होगा जिसका रिजल्ट हमारा तीस अगस्त को होगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन ये तभी होगा जब आपके फर्स्ट फेज वन में मतलब 30 जुलाई तक जो आपकी
आपका पहला क्या है एक रैंक वन से लेकर पच्चीस हजार तक आपकी काउंसलिंग हुई फिर पच्चीस हजार एक से लेकर एक लाख पंद्रह हजार तक फिर थर्ड आपका राउंड है एक लाख पंद्रह हजार एक से लेकर दो लाख पचास हजार तो ये सब कुछ था दोस्तों शेड्यूल और दोस्तों आप लोग को जो कॉलेज है वो चार अगस्त तक उसमें फीस आपको पेमेंट कर देनी पूरी जाकर जितना रुपये बचता है अगर आपने दस हजार रुपये पेमेंट कर दिया और चार अगस्त तक अगर आप अपनी पूरी फीस नहीं पेमेंट कर पाते तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा ये गलती मत करिएगा दस हजार रुपये भी डूब जाएंगे तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए गलती मत करिए अगर आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई गलती की है तो उसको कॉलेज में जाइए बात करिए उसके बाद पैसे भरिए अगर कॉलेज वाले कहते हैं कि हम चलिए देख लेंगे आगे लेकिन भरोसे पर लीजिएगा दोस्तों खाली कहने तो नहीं हो तो याद रखिएगा आप किसी अच्छे ठीक है वहां के जो अकाउंटेंट हो मैनेजर हो उनसे बात करिएगा आप ऐसा नहीं किसी से भी बात करके चले आइएगा वो कहेगा हो जाएगा तो आप बाद में परेशान होंगे तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज बीटीसी कर भी रहे हैं लेकिन उनके साथ गलतियां हुई थी लेकिन वो आज तक सही नहीं हो पाई इसलिए हम आपसे ऐसा कह रहे हैं तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में आप लोग के ढेर सारे क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और गुड डे और रात हो गई है तो शुभरात्रि